হ্যালো মাই প্রেশাস গার্লস আমি আশা করছি এবং বিশ্বাস করছি যে তোমরা ভালো আছো আর পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছ আগের পড়াগুলো আত্মস্থ হয়েছে তো নিশ্চয়ই হয়েছে কাজেই নতুন ক্লাসের দরকার হয়ে পড়েছে আর আমিও দেরি না করে তোমাদের জন্য আরেকটি ক্লাস নিয়ে চলে এলাম আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার নিয়ে পড়ব একজন খুবই রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্বের জীবনী নিয়ে পড়ব আমরা আর এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি বীর নেপোলিয়ান বোনাপাট তাহলে আজকে আমরা পড়ব নেপোলিয়ান বোনাপাট ও ফরাসি বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে ইউরোপের তিনজন রাষ্ট্রনায়ককে একই সঙ্গে বিস্ময়কর সমর প্রতিভা এবং শাসন প্রতিবাদ জন্য বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে তারা ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের এই সমর প্রতিভা এবং রাষ্ট্রনায়ক সুলভ বিস্ময়কর প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী হবার কারণে তারা কারা তারা হচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রাচীন কালের প্রাচীন রোমের সম্রাট জুলিয়াস সিজার দ্বিতীয়জন হচ্ছেন মধ্যযুগের ফ্রান্সের রাজা মহামতি শার্লেমেন শার্লেমেনকে কিন্তু হোলি রোমান এম্পায়ারের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি তৃতীয়জন হচ্ছেন আধুনিক যুগের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপাট ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপাট আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়ান বোনাপাট অত্যন্ত আকর্ষণীয় একজন সমরনায়ক অর্থাৎ সামরিক প্রতিভা যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতা তার খুব ভালো ছিল একই সঙ্গে তিনি একজন ভালো শাসক বা রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তাকে আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলেন একজন সৈনিক হিসেবে সে একজন সামান্য সৈনিক থেকে তিনি কিন্তু ধাপে 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 উন্নতি পেয়ে ফ্রান্সের সম্রাটের আসনে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছিলেন এই জন্য তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন তার অসাধারণ মেধা প্রজ্ঞা রাষ্ট্রনায়কচিত প্রতিভা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার অসাধারণ প্রচেষ্টা তিনি নিজেকে ফরাসি বিপ্লবের সন্তান বলে দাবি করতেন কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা হচ্ছে ফ্রান্সের রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের পর তিনি কিন্তু আর ফরাসি বিপ্লবের সব আদর্শকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলেননি তিনি ফরাসি বিপ্লবের অনেক আদর্শকে অগ্রাহ্য করেছিলেন তবে বিপ্লবের মূল আদর্শ যেটা ছিল বিপ্লবের মূল চেতনা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সাম্য মৈত্রী এবং ভাতৃত্ববোধ সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা এই বাণীটিকে বা এই আদর্শটিকে তিনি কিন্তু ফরাসি দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পুরোপুরিভাবে এখন দেখা যাক কে এই নেপোলিয়ান বোনাপাট অর্থাৎ তার জীবনে একটুখানি আমরা দেখি মজার কথা হচ্ছে নেপোলিয়ান বোনাপাট ফরাসি সম্রাট হলেও জাতিতে তিনি কিন্তু ফরাসি ছিলেন না কেন কারণ তার জন্ম হয়েছিল ইটালির কোর্সিকা নামে একটি দ্বীপে ইটালি কোর্সিকা নামক একটি দ্বীপে আকাচিও নামক স্থানে সতেরোশো উনসত্তর সালের পনেরোই অগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হবার প্রায় বিশ বছর আগে তার জন্ম হয় তার বাবার নাম ছিল কার্লো বোনাপাট এবং মায়ের নাম লেটেজিয়া রেনোলিনো নেপোলিয়ান বোনাপাটের বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী নেপোলিয়ানের তেরো ভাই বোন জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু জীবিত ছিলেন মাত্র আটজন ভাইয়ের সংখ্যা ছিল পাঁচজন পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে নেপোলিয়ান ছিলেন দ্বিতীয় তার যখন জন্ম হয় সতেরোশো উনসত্তর সালে ঠিক সে বছরই কোর্সিকার দ্বীপটি ইটালি 
ফ্রান্সের কাছে বিক্রি করে দিল কোর্সিকা দ্বীপের মালিক ছিল ইটালি কিন্তু ইটালি সেটা ফ্রান্সের কাছে বিক্রি করে দিল অতএব সৌভাগ্যক্রমে নেপোলিয়ান ফরাসি হিসেবে বড় হতে থাকলেন নেপোলিয়ানের ছোটবেলা কিন্তু কেটেছে ইতালিতে ইটালিতে তিনি ছোটবেলায় প্রাথমিক শিক্ষাও গ্রহণ করেন অর্থাৎ সেখানকার স্থানীয় স্কুলেই তিনি ভর্তি হন অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি অঙ্কশাস্ত্র বা গণিতে তার অসাধারণ প্রতিভা ছিল কিন্তু তার পছন্দ ছিল ইতিহাস আর ভূগোল এ দুটো বিষয় তিনি খুব পছন্দ করতেন পড়াশোনা করতেন স্কুলের পড়া শেষ করে তাকে ফরাসি স্কুলের পড়া মানে প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করে তাকে ফরাসি মিলিটারি স্কুলে মাধ্যমিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ষোলো বছর বয়সে স্কুল শেষ করে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন তবে সামরিক স্কুল এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এটা ঠিক তিনি পছন্দ করেননি অথবা তিনি ঠিক সন্তুষ্ট ছিলেন না এ ব্যাপারে তার বিশ বছর বয়সে সতেরোশো উনব্বই সালে ফরাসি বিপ্লব যখন হয় তখন তিনি সামরিক বাহিনীর কাজের পাশাপাশি ফরাসি দেশ ফরাসি দেশ নয় আমি ভুল বললাম কোর্সিকার কোর্সিকার রাজনীতিতে যোগ দেন সেক্ষেত্রে রাজনীতিতে যোগ দিতে হলে সামরিক বাহিনীর কাজটি আসলে আর থাকে না তবে রাজনীতিতেও তিনি খুব একটা সফল হতে পারেননি ফরাসি বিপ্লবের শুরুর কয়েক বছর পরে সতেরোশো তিরানব্বই সালে তিনি কোর্সিকা থেকে নির্বাসিত হন নির্বাসিত জীবন শেষ করে তিনি আবার যখন ফ্রান্সে ফেরত আসেন তখন তিনি রাজনীতিতে একজন চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী হিসাবে বিশ্বাসী ছিলেন অর্থাৎ তিনি প্রজাতন্ত্র পছন্দ করতেন কিন্তু সেটা চরমপন্থা বা বৈপ্লবিকভাবে ফরাসি বিপ্লবে তখন কিন্তু বেশ সংকটকাল সতর্কতার সঙ্গে যদি না এগোয় তাহলে তার ভাগ্য বিপর্যয় হতে পারে অতএব তিনি খুবই সতর্কতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে লাগলেন এবং এ সময় তিনি তার রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি দ্বারা আস্তে আস্তে চরম পন্থা থেকে মধ্য পন্থার দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে লাগলে তার ঝোঁক বেড়ে গেল চরম পন্থা ছেড়ে মধ্য পন্থার দিকে সতেরোশো তিরানব্বই সালে তুল নামক শহর অবরোধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিপ্লবীদের হয়ে সতেরোশো তিরানব্বইতে বিপ্লবীদের হয়ে জেকবিন্দের হয়ে তিনি তুল নামক শহর অবরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন এতে করে তিনি জেকবিন নেতাদের সুনজরে পড়ে যান এবং উচ্চ পদস্থ অফিসাররাও তাকে ভালো চোখে দেখতে থাকেন এবং যথেষ্ট সমাদর করতে থাকেন সতেরোশো চুরানব্বই সালে তিনি বিপ্লবী বাহিনীর জেনারেল পদ লাভ করেন অর্থাৎ সামরিক বাহিনীতে তিনি সর্বোচ্চ খেতাব পান তার যোগ্যতার জন্য এটা যে শুধু শুধু তাকে দেয়া হয়েছিল তা কিন্তু নয় তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ শহর অবরোধ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা এ সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এই জন্য তাকে জেনারেল পদে অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু আমরা জানি সতেরোশো চুরানব্বই সালের জুলাই মাসে ধর্মডোরীয় প্রতিক্রিয়ার দরুণ জেকবিন দলের অন্যতম নেতা রোপসপিয়ারের পতন হয় এরপরে তাকে হত্যাও করা হয় এবং সে সময় থার্মোডোরিয়রা ক্ষমতা দখল করে নেন সে সময় সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে নেপোলিয়ানকে জেলখানায় রাখা হয় তবে তার ভাগ্য ভালো অথবা তিনি খুব চতুর ছিলেন এবং খুবই কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন সেই জন্য তিনি সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং থার্মোডোরীয় দলের নেতা বারাসের সঙ্গেও তার সুসম্পর্ক ছিল সেই সূত্র ধরে তাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেয়া হলো এবং রাজতন্ত্রীদের অভ্যুত্থান দমনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য থার্মোডোরীয় নেতা বারাস তাকে নিয়োগ করলেন এরপরে সতেরোশো ছিয়ানব্বই সালে নেপোলিয়ানকে ইটালি অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় অর্থাৎ ইটালির সঙ্গে যুদ্ধ লাগে এবং সেখানে তাকে যুদ্ধের অধিনায়ক হিসাবে পাঠানো হয় প্রধান সেনাপতি হিসাবে এর পর থেকে নেপোলিয়ানের উত্থান ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলতে থাকে প্রত্যেকটি যুদ্ধে কিন্তু তিনি জয়ী হচ্ছিলেন একটির পর একটি যুদ্ধ ইটালি থেকে ফেরত আসলে তাকে হয়তো আবার অন্য কোনো যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হচ্ছেন এরপরে আবার অন্য কোথাও বিরোধ দেখা দিলে সেখানে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানেও তিনি জয়ী হচ্ছেন একের পর এক 
যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি একজন পরাক্রমশীল সেনাপতির আসন দখল করে নেন তার জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে যায় দেশে তার যোগ্যতা মর্যাদা দেয়া হয় এবং তাকে তার উচ্চ পদে রেখে দেওয়া হয় আর এই সময় ফ্রান্স খুব একটা খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক রাজনৈতিক দলগুলো উত্থান এবং পতন চলছিল ফলে ফ্রান্সে একটা সুষ্ঠ সুন্দর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়ে পড়ল ফ্রান্সে থার্মোডোরীয় দলের নেতৃত্বে যখন রোপসপিয়ের পতনের পরে দেশে সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় তখন শ্বেত সন্ত্রাস কায়েম করা হচ্ছিল আর এর পরপরই ফ্রান্সে ডাইরেক্টরি শাসনের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু ডিরেক্টরি শাসন সে সময় দুর্বল ছিল এবং সেটার মধ্যে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং সেই শাসনের ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছিল যে সরকার বেশি দিন টিকে থাকবে না ঠিক সে সময় সতেরোশো নিরানব্বই সালের নয়ই নভেম্বর অর্থাৎ নভেম্বর মাসের নয় তারিখে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করে নেন এবং তিনি যে এটা জোর করে দখল করেন তাও কিন্তু নয় সংসদ বা সংবিধান রচয়িতা যারা সংসদে যে সমস্ত সদস্য তাদের সমর্থনে কিন্তু তিনি ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন এই ক্ষমতা দখলের পরে সতেরোশো নিরানব্বই নয় নভেম্বরের পরে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতেই হয়নি নেপোলিয়ানের এরপর থেকে শুরু হলো ক্ষমতায় আরোহণের পর্ব তিনি ক্ষমতায় বসে নূতন সংবিধান রচনা করার জন্য সংসদকে নির্দেশ দিলেন নূতন সংবিধান অনুযায়ী তিনি দশ বছরের জন্য কনসুলেট নিযুক্ত হলেন ফ্রান্সের একদিকে ফ্রান্সের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন অন্যদিকে ফ্রান্সের যারা সংবিধান লিখছেন তাদেরও তিনি মন জয় করে নিলেন অর্থাৎ তারা তাকে সমর্থন করছে এভাবে ফ্রান্সের সংবিধান সভা বা ন্যাশনাল পার্লামেন্টের সমর্থনে তিনি একে একে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে সারা জীবনের জন্য কর্তৃত্ব দখলে ব্রতী হলেন আঠারোশো দুই সালে তিনি আজীবন কনসুল হলেন এবং এটিকেও তিনি যথেষ্ট মনে করছেন না আঠারোশো সালে ফ্রান্সের সংসদের সমর্থনে সংসদের যে কক্ষ সিনেট সে সিনেটের সমর্থনে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে নেপোলিয়ান সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলেন অর্থাৎ তিনি সকলের সমর্থনে সম্রাট হলেন তিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করে নেননি সম্রাট পদ লাভ করার পর নেপোলিয়ান সমস্ত ফ্রান্সে ব্যাপক সংস্কার কাজ শুরু করলেন অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শটি তিনি ধরে রেখেছিলেন সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা আর অন্য আদর্শগুলি তিনি ত্যাগ করলেন যেমন প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণ রাজতন্ত্রের পতন সেগুলি কিন্তু তিনি আর সেসব আদর্শ ধরে রাখেননি বরং ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্র তিনি প্রণয়ন করলেন সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলেন তবে ফ্রান্সে নতুন করে সংস্কার কাজের জন্য যথেষ্ট সংস্কার ব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করলেন নতুন এবং পুরাতন আইনের সমন্বয় সাধন করে ফ্রান্স পরিচালনার জন্য তিনি কোড অব নেপোলিয়ান প্রবর্তন করেন এবং ফ্রান্সে সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন ফলে ফ্রান্সে যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল বিগত দিনগুলিতে সেগুলি আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে ফ্রান্স প্রবেশ করে একটি নতুন যুগে নেপোলিয়ান বোনাপাট ফরাসি বিপ্লবের সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠার পরে সমস্ত ইউরোপে সেটা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ যেমন ইংল্যান্ড প্রুশিয়া রাশিয়া ডেনমার্ক সুইডেন পর্তুগাল অস্ট্রিয়া এবং স্পেন এ সমস্ত দেশে তিনি অভিযান পাঠান সামরিক অভিযান বেশিরভাগ অভিযান বা যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করেন কিন্তু ইংল্যান্ডের সঙ্গে তিনি খুব একটা বেশি সুবিধা করে উঠতে পারলেন না কারণ ব্রিটিশ সৈন্যরা অনেক শক্তিশালী ছিল সেই জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি খুব একটা সফল হননি এবং ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যখন ব্যর্থ হলেন তখন ব্রিটেনকে পর্যুদস্ত করার জন্য বা হারানোর জন্য তিনি নূতন কৌশল অবলম্বন করলেন এবং ব্রিটেনকে হারানোর জন্য তিনি যে নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন এই কৌশলের 
যে নীতি বা আইন বা ধারাগুলি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেগুলোকে বলা হচ্ছে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা তাহলে এখন আমরা দেখব ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ান যে মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন সেটি আসলে কি নেপোলিয়ান সমস্ত ইউরোপব্যাপী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেন আর এটি হচ্ছে মহাদেশীয় ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল খুবই শক্তিশালী কারণ আমরা শুরুতে দেখেছিলাম আমরা ফার্স্ট পেপার যখন দেখেছি তখনও দেখেছি যে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে এবং ব্রিটেন অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব শক্তিশালী ছিল পাশাপাশি ব্রিটেনের নৌবাহিনীও খুব শক্তিশালী ছিল অতএব ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করার জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে এত শক্তিশালী সেটাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য এবং ইংল্যান্ড যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হয় তাহলে হয়তো তাকে দখল করা যাবে এই আশা নিয়ে নেপোলিয়ান মহাদেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দিতে চান এবং সেই জন্য তিনি একটি আইন জারি করেন প্রথম যে আইনটি তিনি ব্রিটেনের ব্যবসা নষ্ট করার জন্য বা ধ্বংস করার জন্য জারি করলেন সেটি আঠেরোশো ছয় সালে এটির নাম ছিল বার্লিন ডিক্রি এ বার্লিন ডিক্রি জারি করে তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ শুরু করলেন সেটি কেমন সেটি হচ্ছে তিনি ঘোষণা করলেন যে ফ্রান্স বা তার মিত্র বা কোনো নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগুলোতে ইংল্যান্ডের কোনো জাহাজ বাণিজ্য জাহাজ ভিড়তে পারবে না ফ্রান্স বা তার মিত্র দেশ এবং যদি ফ্রান্সের কোনো মিত্র দেশ না হয়ে নিরপেক্ষ দেশ হয় তাহলেও সে সমস্ত দেশের কোনো পোর্ট বা বন্দরে ইংল্যান্ডের মালবাহী কোনো জাহাজ ভিড়তে পারবে না বা সেটি নোঙ্গর করতে পারবে না ইংল্যান্ডের কোনো মাল এ সকল দেশে মাল অর্থাৎ বাণিজ্যিক পণ্য বাণিজ্যিক পণ্য এ সকল দেশের বন্দরে নামানো যাবে না এই নিষেধাজ্ঞা তিনি জারি করলেন বার্লিন ডিক্রির মাধ্যমে যদি ইংল্যান্ডের কোনো মাল অন্য দেশের জাহাজ মারফত নামানো হয় তাহলে সেসব মাল বাজেয়াপ্ত করা হবে এটি হচ্ছে তার মহাদেশীয় ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ এখন নেপোলিয়ান বার্লিন ডিক্রি জারি করলেন আর ব্রিটেন চুপচাপ বসে থাকলেন সেটা তো হতে পারে না অতএব নেপোলিয়ানের এই বার্লিন ডিক্রির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড অর্ডার্স ইন কাউন্সিল নামে একটি ঘোষণাপত্র জারি করলেন সেটি কেমন ছিল সেটি ওই বার্লিন ডিক্রির মতোই ইংল্যান্ড এই অর্ডার্স ইন কাউন্সিলের দ্বারা বললেন যে ফ্রান্স বা তার মিত্র দেশগুলিতে ইংল্যান্ডের নৌ অবরোধ ঘোষিত হল অর্থাৎ ফ্রান্স এবং তার বন্ধু রাষ্ট্র যেগুলি ছিল সেগুলির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড অর্ডার্স ইন কাউন্সিল ঘোষণা করলেন এবং এই অর্ডার্স ইন কাউন্সিলের দ্বারা ফ্রান্স ও তার অনুগত দেশের বন্দরে কোনো দেশের এমন কি নিরপেক্ষ দেশেরও জাহাজ ঢুকতে পারবে না ইংল্যান্ডের এই আদেশ অমান্য করলে সেসব জাহাজ ও জাহাজের মালপত্র ইংল্যান্ড বাজেয়াপ্ত করে ফ্রান্স যা বলল ইংল্যান্ডও একই কথাই বলছে যদি নিরপেক্ষ কোনো দেশের জাহাজ নিতান্তই ফ্রান্স ও তার মিত্র দেশের বন্দরে যেতে চায় ব্যবসা করতে তবে সেই জাহাজকে আগে ইংল্যান্ডের কোনো একটি বন্দরে এসে ইংল্যান্ডের শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ট্যাক্স বা ফিজ দিয়ে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে সোজা কথায় কোনো নিরপেক্ষ দেশ যদি ফ্রান্সের সঙ্গে বা তার বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায় তাহলে ব্রিটেনে অনুমতি লাগবে এবং এই জন্য ট্যাক্সও দিতে হবে অনুমতি না নিয়ে তারা সেটি করতে পারবে না এভাবে ইংল্যান্ড তার শক্তিশালী নৌশক্তির সাহায্যে নেপোলিয়ানের অবরোধ ব্যর্থ করার চেষ্টা করেন বিশেষ করে বাল্টিক সাগরে বাণিজ্য ইংল্যান্ডের জন্য মুক্ত করার চেষ্টা করে ইংল্যান্ডের অর্ডার্স ইন কাউন্সিল যখন জারি করা হয় বা ঘোষণা করা হয় নেপোলিয়ান এর উত্তরে আবার ডিক্রি জারি করলেন আঠারোশো সাত সালে এবং সেটাকে বলা হচ্ছে মিলান ডিক্রি এই ডিক্রিতে বলা হলো যে সকল জাহাজ সেটা ফ্রান্সের মিত্র দেশেরই হোক বা নিরপেক্ষ দেশেরই হোক না কেন যে কোনো জাহাজই হোক অর্ডার্স ইন কাউন্সিল মোতাবেক ইংল্যান্ডের কাছ থেকে অনুমতি বা লাইসেন্স নিলে তাদেরকে যে কোনো বন্দরে বা সমুদ্রের মধ্যে ব্রিটিশ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করবে কে গণ্য করবে ফ্রান্স ফ্রান্সে যে কোনো দেশ ব্যবসা করতে এলে যদি তারা ইংল্যান্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসে তাহলে ফ্রান্স 
তাদেরকে ব্রিটিশ সম্পত্তি বলে গণ্য করবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে পণ্য সব বাজেয়াপ্ত করে দিবে। এমনকি ব্রিটেনে কোনো বন্দরে প্রবেশকারী জাহাজকে ফ্রান্সের শত্রু দেশের জাহাজ হিসেবে ফ্রান্স গণ্য করবে। এই আমরা যে দেখলাম যে অর্ডারস ইন কাউন্সিলের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ান আবার আইন জারি করলেন মিলান ডিক্রি মিলান ডিক্রি ছাড়াও তিনি আরও দুটো আইন জারি করলেন তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ার্সো ডিক্রি আর একটা হচ্ছে ফন্টেন ব্লু ডিক্রি মিলান ওয়ার্সো এবং ফন্টেন ব্লু ডিক্রি ফন্টেন ব্লু ডিক্রি সবগুলিকে একসাথেই বলা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় ব্যবস্থা ওয়ার্সো ডিক্রি আর ফন্টেন ব্লু ডিক্রিতে কি বলা হলো সেখানে ঘোষণা করা হলো যে নেপোলিয়ানের ঘোষিত আদেশ অমান্য করলে সে অপরাধে ধৃত অর্থাৎ ধরা পড়া সকল ইংরেজ মালামাল প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ যে সমস্ত জাহাজ ব্রিটেনের অনুমতি নিয়ে ফ্রান্সে ব্যবসা করতে আসবে ফ্রান্স তাদেরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করল তাদেরকে ব্রিটিশ বলল তারপরেও তারা যদি ব্যবসা করতে আসে তাহলে তাদেরকে ধরে মালামল সহ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে এই ঘোষণার মাধ্যমে ফ্রান্স বা নেপোলিয়ান ব্রিটেনকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন ডিক্রি তিনি জারি করলেন ঠিকই মহাদেশের ব্যবস্থা তিনি জারি করলেন ঠিকই কিন্তু ব্রিটেনকে তিনি দুর্বল করতে পারলেন না কারণ ব্রিটেনকে পাহারা দিতে হলে যে পরিমাণ নৌশক্তি থাকা দরকার যে পরিমাণ জাহাজ থাকা দরকার সেটা ফ্রান্সের ছিল না যার কারণে নৌশক্তির অভাবে ব্রিটেনের অর্থনীতি একটুও দুর্বল হলো না এছাড়াও ব্রিটেনের পণ্যের মান ছিল খুবই ভালো এবং এই পণ্যগুলি ব্রিটেনের বিভিন্ন পণ্য আগে ফ্রান্সে যেত ফ্রান্সের কাছে খুবই সমাদৃত ছিল এখন এই ভালো মানের পণ্য অন্য কোথাও থেকে আর পাওয়া যাবে না অতএব চোরাকারবাহীরা গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ইংল্যান্ডের পণ্য ফ্রান্সে সরবরাহ করতে লাগলো এমনকি ফ্রান্স নিজেই গোপনে অবরোধ অগ্রাহ্য করে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রেঞ্চ সৈনিকদের জুতা এবং কাপড় আমদানি করে নিজের দেশের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য যোগান দিতে থাকলো ফরাসি সম্রাট সব জেনেও চুপ করে থাকলেন কারণ তার মান সম্পন্ন জিনিসের দরকার উল্টো দিকে ইংল্যান্ডও ফ্রান্স থেকে খাদ্য নিজের দেশে আমদানি করতে লাগলো এগুলি সবই গোপনে হচ্ছে আবার সব কিছুই সরকার জানে অথচ চুপ করে আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে মহাদেশীয় ব্যবস্থা একটু কার্যকরী হয়নি মহাদেশীয় ব্যবস্থার অবরোধের কারণে আঠারোশো এক থেকে এগারো সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড কিছুটা অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল কারণ তাকে একই সঙ্গে ফ্রান্সের পাহারা দারিত্ব করতে হয়েছিল অন্যদিকে নতুন নতুন জায়গা খুঁজতে হয়েছিল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তবে ইংল্যান্ডের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং সামুদ্রিক শক্তির বলে ইংল্যান্ড ল্যাটিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা ব্রাজিল এবং এশিয়া তুরস্কে ব্রিটিশ পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করে এছাড়াও সুইডেন থেকে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ এবং জিব্রাল্টার হেলি গোল্যান্ড সর্বত্রই ইংল্যান্ডের পণ্য গোপনে ঢুকতে থাকল তাছাড়া নেপোলিয়ানের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা গোপনে কালোবাজারের মাধ্যমে ব্রিটেন থেকে জিনিসপত্র আনা নেওয়া করছে আর আগেই বলেছি ব্রিটিশ জুতা এবং জিন্সের কাপড় মোটা সুতির কাপড় যেটা ফ্রেঞ্চ সামরিক বাহিনীর জন্য দরকার ছিল সেগুলি গোপনে ব্রিটেন থেকে ফ্রান্স আমদানি করে নিত এবং নেপোলিয়ানের ভাই লুই নেপোলিয়ানকে গোপন আদেশও দেওয়া হয়েছিল এ সমস্ত জিনিসপত্র ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব মিলিয়ে মহাদেশীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে পড়ল এবং ব্রিটেন আগের মতোই শক্তিশালী থাকল তবে ফ্রান্স অন্যান্য দেশে তার সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখে সফল হচ্ছিল এবং বিভিন্ন দেশে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বিস্তার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এই অবস্থায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ফ্রান্সের অব্যাহত সামরিক অভিযানটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এবং নেপোলিয়ানকে প্রতিহত করার জন্য সবাই মিলে একসাথে হলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ফ্রান্স ছাড়া বিভিন্ন দেশ সবাই সামরিক জোট গঠন করলেন কি কারণে গঠন করলেন নেপোলিয়ানকে প্রতিহত করার জন্য আঠারোশো বারো সালে নেপোলিয়ান মস্কো যখন আক্রমণ করতে যান রাশিয়ার মস্কো তখন তিনি এই সম্মিলিত ইউরোপীয় সামরিক জোটের বিশাল বাধার মুখে পড়েন এবং তিনি এই যুদ্ধে ব্যর্থ হন ব্যর্থ হয়ে তিনি ফ্রান্সে ফেরত আসেন পরের বছর আঠারোশো সালে তিনি স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
যাত্রা করেন কিন্তু স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি হেরে যান এই সম্মিলিত ইউরোপীয় সামরিক জোটের কাছে এবং এই হেরে যাওয়ার পরে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন অর্থাৎ তাকে ক্ষমতাহীন করা হয় আঠারোশো চোদ্দো সালের এগারোই এপ্রিল মিত্র দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন মোতাবেক নেপোলিয়ানকে ভূমধ্যসাগরের এলবা দ্বীপে পাঠানো হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিচার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ওই দ্বীপে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় আর নেপোলিয়ানকে কি বিচার করা হবে অথবা তার দখলেকৃত দেশগুলির কি ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য হবে এটা নির্ধারণ করার জন্য আঠারোশো চোদ্দো থেকে আঠারোশো পনেরো সাল অর্থাৎ এক বছর ভিয়েনায় সকল ইউরোপীয় শক্তিগুলি একসাথে একটি সম্মেলন করে সম্মেলনে যখন ইউরোপের সব শক্তিগুলি ব্যস্ত আছে সেই সময় নেপোলিয়ান অ্যালবাদ্বীপ থেকে পালিয়ে যান এবং আবার সৈন্য সংগ্রহ করে ক্ষমতা দখলের জন্য আঠারোশো পনেরো সালের মার্চ মাসের এক তারিখে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করেন অ্যালবাদ্বীপ থেকে পালিয়ে ফ্রান্সের দিকে যাত্রা শুরু করেন ফ্রান্সকে আবার নতুন করে দখল করার জন্য তিনি নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেদারল্যান্ড বা হল্যান্ডের দিকে শুরুতে রওনা হন অ্যালবাদ্বীপ থেকে ভিয়েনা সম্মেলনে যারা ছিলেন ভিয়েনায় অস্ট্রেলিয়ার ভিয়েনায় তাদের কাছে এই খবরটি যখন পৌঁছায় তখন তারা সব সবাই একযোগে তাদের যে সামরিক জোট ছিল সৈন্যবাহিনী বাছাই পিত তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং নেপোলিয়ানকে একজন শত্রু ও স্থিতিশীলতার উস্কানি দাতা হিসাবে অভিহিত করে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয় আঠারোশো পনেরো সালে আঠেরো জুন ওয়াটারলু নামে জায়গায় নেপোলিয়ান সম্মিলিত ইউরোপীয় সামরিক জোট দ্বারা চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে তিনি যুদ্ধে হেরে যান সেখানে যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে হেরে গেলে তাকে বন্দি করে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ সেন্ট হেলেনায় পাঠানো হয় আটলান্টিক মহাসাগরের এই দ্বীপ সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ান ছিলেন আঠারোশো পনেরো থেকে আঠারোশো একুশ সাল পর্যন্ত আঠারো একুশ সাল আঠারোশো একুশ সালে তার মৃত্যু হয় এবং অবসান ঘটে পৃথিবীর ইতিহাসে তুমুল ঝড় সৃষ্টিকারী সমর নায়ক এবং রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ান বোনাপাটের বর্ণাঢ্য জীবন ও যুগের নেপোলিয়ান বোনাপাট ফরাসি বিপ্লবের সন্তান বলে নিজেকে দাবি করলেও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি কিন্তু ফরাসি জনগণের জন্য তেমন সচেতন ছিলেন না ফরাসি জনগণের জীবন উন্নতির জন্য তেমন সচেতন তিনি আর ছিলেন না তাদের আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকেও তিনি নজর দেননি বরং তার নজর ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জয় করে সেখানে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এই কাজে অনেক সৈন্য তিনি নিয়োগ করেছিলেন যথেষ্ট সৈন্য মারা গেছে অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে দেশের অর্থনীতি ক্ষত বিক্ষত হয়েছে বহু লোক মারা গেছে ফলে নেপোলিয়ানের প্রতি মানুষের আবেগে ভাটা পড়ে ইউরোপের সকল রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ফ্রান্স এক করে হয়ে যায় নেপোলিয়ানের পতন হয় অবশেষে তার জীবন অবসান হয় তিনি নিজে ক্ষমতা চ্যুত হন ফ্রান্সকেও এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয় তবুও ফরাসি জাতি নেপোলিয়ানের সৌর্য বীর্যের জন্য তাকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করেন আর নেপোলিয়ান পুরো পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে তার এই দক্ষতা বা সাফল্যের জন্য কারণ সামরিক দিক থেকে তো তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন পৃথিবীর বহু দেশের সাথে ইউরোপের বহু দেশের সাথে যুদ্ধ করেছেন তার ইচ্ছে ছিল পুরো পৃথিবী দখল করে নেয়া পুরো পৃথিবী না পারলে অন্তত ইউরোপ দখল করা সেই কাজে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু একটা সময় এসে তিনি হেরে গেলেন কারণ এটা যে তার ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল তা কিন্তু নয় কারণ তার সামরিক বাহিনীও দুর্বল ছিল যারা দক্ষ সামরিক বাহিনীর যারা সদস্য ছিলেন বা সৈন্য ছিলেন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছেন নতুন সৈন্য যারা এসেছেন তাদের দক্ষতা তত বেশি ছিল না অথবা তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও তেমন সময় পাওয়া যায়নি তাছাড়া নিজের দেশেও তিনি যথেষ্ট বিরাগ বাজন হয়েছিলেন অর্থনৈতিক 
দৈন্য দশার জন্য জনগণ তাকে আর তেমন সমর্থন করছিলেন না এবং প্রশাসনিক দিক থেকেও বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার পতনের জন্য সব কিছু মিলিয়ে নেপোলিয়নের পতন হলো জীবনের অবসান হলো বিশ্ববিখ্যাত একজন বীরের আজকে এই পর্যন্তই থাকুক পড়াশোনা করো নেপোলিয়ান পড়তে গেলে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব তোমরা খুব ইন্টারেস্ট পাবে ভালো করে পড়ো পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের জন্য তো ইম্পর্টেন্টই আর তাছাড়া পৃথিবী বিখ্যাত একজন বীরের কথা তোমরা জানবে এটাও নিশ্চয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যখনই পড়তে বসবে লেকচার শুনে তখন বইটি কিন্তু হাতে রেখো আর তোমাদের কোনো সমস্যা আছে কি না আমি এখনও জানলাম না তোমরাও কিছু বলো নি ধরিয়ে নিলাম কোনো সমস্যা নেই ভালো থেকো আজকের মতো এখানে শেষ